Annoitte rannattoman otsikon, keitä me olemme, mistä me tulemme, mihin me menemme. Ja aion lähestyä sitä olkiukkojen tai tasa-arvoisesti olkiakkojen kautta. Eli heitän myytin, jota mytistelen tosiseikkojen myytiksi. Aikojen alkuhämärästä saakka. Olkiukko, olkiakka numero yksi. Mitään suomalaisia ei ole olemassakaan. Suomen niemellä on porukka ja geenit vaihtuneet sataan kertaan maahanmuuton ja maastamuuton ansiosta. Pitää paikkansa ja ei pidä paikkansa. Totta kai Suomeen on suuntautunut muutto liikkeitä. Mutta suomalaiset ovat geneettisesti yhtenäisempää, vanhempaa, muuttumattomampaa kansaa kuin melkeinpä mikään toinen Euroopassa. Johtuen siitä, että ihmisillä, muinaisilla lajitovereilla me on ollut vähänlaisesti syytä tänne tulla ja asettua. Kielitiede 1800-luvulla uskoi, että suomalaiset ovat lähtöisin Volgan mutkasta. Nyttemmin tieteen valtavirta, geeniteknologia on liikkunut siihen suuntaan, että ihmiset eivät siirtyneet Volgan mutkasta niinkään Suomeen, vaan kieli siirtyi. Virolaisen Lennart Meren 1970-luvun mielenkiintoisen tutkimuksen mukaan suomalaisuhrilaiset Kielet siirtyvät vuosituhansien aikana keskimäärin 500 metriä vuodessa. Kielet kuitenkin liikkuu nopeammin kuin kansanryhmä. Haapa veneillä, haapioilla, jokia pitkin, suomalaisukrilaiset, itämeren suomalaiset, kuinka haluatte, on sukupolvien, kymmenien, satojen sukupolvien saatossa saapunut itämeren rannoille viime Suomeen saakka. Mutta kaikissa meissä on luultavasti myös pieni veren pisara, niitä kaikkein muinaisimpia muinaissuomalaisia, jotka asettuvat tänne ennen suomalaisuhrilaisia jo heti jääkauden jälkeen. Ja heidän kuolleesta kadonneesta täysin tuntemattomasta kielestänsä ovat jäänteitä pummussa sellaiset sanat kuin Saimaa, Päijänne, Imatra, ikivanhat luonnon Nimet, jota mikään myöhempi kielitieteen keksintö ei selitä. Porukka on vaihtunut Suomessa melko vähän siitäkin syystä, että ei tämä ole rahan arvosta eikä vallottamisen arvosta maata. Välimeren merkittävät kulttuurialueet on ryöstetty, raiskattu, orjuutettu, sukupuutto on tapettu moneen kertaan niin, että tämän päivän egyptiläiset eivät todellakaan ole sinun, sinun egyptiläiset genettisiä järkeläisiä, eikä kreikkalaiset pysty rehentelemään suoraan alenevalla linjalla Sokrateen ja Hemistokleen. Mutta suomalaiset on kohtalaisen hyvin pitäneet pintansa, tai jos haluatte, voitte pitää sitä myöskin kielteisenä nurkkakuntasuutena, paikallispatriottisen suutena. Olkiukko, olkiakka numero kaksi. Mitään Suomea ei ole ollut olemassakaan ennen 6. joulukuuta 1917. Oli vain Ruotsin valtakunnan osanen läänejä, jossa asui osittain paljon suomenkielisiä ihmisiä, jotka olivat suurvallan monikulttuurisen Ruotsin valtakunnan alamaisia ilman mitään omaa itseymmärrystä. Ja tähän samaan olkiukkoon, olkiakkaan liittyen suomalaisia ei missään nimessä sorrettu Ruotsin aikana 1500-1800-luvulla. No, tuossakin myytissä on muutamia tosiseikkoja mukana. Ruotsin valtakunnassa oli sortoa niin maan perkeleellisesti, mutta ei erityisemmin rotusortoa. Äidinkieli ei ollut kovin määräävä tekijä sitä varten, että jotakin suomenkielistä olisi sorsittu. 
ideologisin perustein. No, kieliä piti osata niin kuin tänä päivänäkään. Suomella ja Ruotsilla ei pitkälle potki, ei potkinut silloinkaan. Piti osata Ranskaa, Saksaa, Latinaa, tiede elämässä. Suomalaisia kaatu Ruotsin suurvallan riveissä, ei minkään puolesta, Puolan, Lytsin, Narvan, Laitin, Kunnian kentillä ottivat neljän aulasta kanunan kuulaa nivusiin, peistä niskaan ja samaan aikaan miettivät, että siellä kotipuolessa venäläinen joukko raiskaa mun mojaani ja lapseni kuolevat nälkään. Mutta huomatkaa, Tukholman kruunupäät eivät ajatelleet, että erityisesti nuo suomalaiset rykmenttini joutavat muollakin kitaan ja säästelempää mieluummin noita oplantilaisia ja jäntlantilaisia. Suomalaisten surkea osa Ruotsin suurvaltasodissa johtuu talousmaantieteestä. Armeijat tarvittiin aina vallottamaan Saksan jokisuista ja kaupan ja tullitulojen takia viljavaa skoneja puolustamaan Liivinmaata, jossa oli Aatelin tärkeimmät läänitykset. Ei suomalaisilla tai Ruotsin valtakunnan kenraaleilla, suomalaisilla kaupseereilla ollut juuri intressiä sijoittaa joukkoja Itärajalle, kun tämä Suomen maa oli muutaman kuivatun hauen ja tervätynnyrin arvoinen. Hyvänä puolena voimme mainita sen, että Suomi oli alueeltaan melko vähäsotainen iso vihaa lukuun ottamatta, ei venäläisiäkään kiinnostanut tuoda tänne 15 000 tai 20 000 miehen armeijaa. Ja Suomen vallottaminen ei taloudellisesti hyödyttänyt mitään verrattuna Viron tai Puolaan. Suomen ongelma Ruotsin aikana oli verivero. Pelkästään suuressa pohjansodassa 40-50 000 sotilasvainajaa, siis aseisiin ja tauteihin ja siviilit päälle. Kaikkia Ruotsin vallan aikana 200 000. Kauhea suonenisku, johon verrattuna jopa 1900-luvun sodat, pelkkiä itikan pistoja, siis puolen miljoonan asukkaan maasta 10 prosenttia yhdessä sodassa, vedetään nuoria miehiä ennenaikaiseen hautaan tuskalliseen kuolemaan. Mutta mistä tämä johtuu? Se johtui siitä, että Ruotsin valtakunta aina lähetti suomalaiset rykmentit puolustamaan narvaa, riikaa, tarttoa, joskus myöskin pommeriin tai Lundin taisteluun kaatumaan melkein viimeiseen myöhieheen. Kolme tai neljäkin erää pullia uunista ulos ja sitten kun vihollinen viimein rynkytti Suomen rajoja, piiritti Viipuria, hävitti Helsingin, Samos Hämeenmetsän ylitti Pohjanmaan saakka, niin Suomessa ei enää ollut kuin lahoja, ukkoja, pikkupoikasia, jotka eivät katselmuksessa jaksaneet edes keppiä heiluttaa, saatiin viekkaa. Ja semmoisilla resutekoilla piti käydä kohtalokkaat suurtaistelut pälkäneellä 1713 tai napuessa 1714. En kanna kaunaa Ruotsin kruunun päälle lainkaan. Oli normaali meininkiä 1700-luvun maailman ajassa. Kaikki menneisyyden kruunun pää nykyajan jälkiviisalla moralismilla kusipäitä. Mä en lähde mukaan sellaiseen historiakäsitykseen. Meidän esiisiämme on muodikasta syytellä yhteyksistä kolonialismiin, tai sitten se on vaan internetin olkiukko, olkiakka, pystytetty meikäläistä ärsyttämään. Tiedämme, että suurten siirtomaavaltainen laivasto valeltiin Suomen tervalla ja hiellä. Tervalla ja tiellä, käytännössä myös suomalaisten verellä ja hiellä. Myös ne kuuluisat orjalaivat, englannin hollannin laivastot, mitkä seilas tuolla Maltamerillä. Mutta miten paljon se tervakauppa hyödytti suomalaisia ihmisiä, on toinen kysymys. 
Tervahan oli strateginen luonnonvara, melkein kuin öljy tänä päivänä, mutta kovin vähäinen lisäarvo siitä jäi savupirttien nokinaamoille, joita muuten kutsuttiin 1800-luvulla Pohjolan neekereiksi. Tervan poltto, viheliäinen monen vuoden ajan urakka, joka ei erityisemmin lihosta vaurastuta myöskään rannikkokaupunkien porvaristoja. Kävelkääpä vaikka Uuden kaupungin, Rauman, Porin, Kokkolan ja Oulun vanhoissa kaupungeissa. Kattokaa ympärillenne. Onko siellä 1600-1800-luvun marmoripalatseja? Edes sen vertaa kuin jossakin Karibian alueella, Meksikossa, Etelä-Amerikassa, oikeiden siirtomaavaltojen aikaansaannoksia. No ei tietenkään ole, koska Suomea kuristi yrittämisen esteet 1600-1700-luvulla. Pohjanmaan periaatteessa henkisesti vireinen pikkukaupunkien kauppa kiersi Tukholman kautta. Se ei johtunut ruotsalaisten vittumaisuudesta, vaan merkantilismista, valtionkapitalismista, joka kasasi keskuspaikkaan kaikki rahvaan voitot sen kiuhalla, että kauppa käytännössä näivetty. Anders Sydeniuksen valistusajattelijan tuotantoon kannattaa noissa yksityiskohdissa tutustua. Palatakseni vielä tuohon Olkiukkoon, Olkiakkaan. Suomi ei ollut koskaan Ruotsin siirtomaa, mutta Suomi oli Ruotsin riistomaa, jolta riistettiin tärkein luonnonvara sotakuntoiset miehet vuosisadasta toiseen sukupolvesta toiseen. Ja jolta myös riistettiin terva, piki, puutavara. Ja mahdollisuus yrittää, mahdollisuus ottaa vastuuta omasta elämästänsä. Jokaisen vesisahan prosessin valtava byrokraattinen vaiva Tukholman virastoissa, jossa ei pysty edes käännättämään suomenkielisiä anomuksia. Suomalaisilla 1600-1700-luvun ihmisillä oli lahjoja ja osaamista vaikka mihin. Katsokaa vaikka puukirkkoja, kouristavan kauniita rakennuksia tai miten mielettömän monimutkainen teknologinen innovaatio on puinen sotalaiva, jota suomalaiset osasivat veistää. Jossakin kuvitteellisessa toteutumattomassa vapaakauppahistoriassa Suomi ei todellakaan olisi jäänyt köyväksi, vaan olisi noussut Euroopan sivistyskansojen joukkoon jo 1600-1700-luvulla. Erityisesti, jos kielellinen tasa-arvo olisi kukistunut, kuko, kukoistanut. Olkiakka, Olkiukko, numero kolme tai neljä. Suomalaisessa kulttuurissa ei ole mitään omaperäistä. Kaikki on vaan lainaa vanhemmilta, sivistyneemmiltä, edistyneemmiltä, valaistuneemmiltä kansoilta. Kaikki Suomen suurmiehet ovat itse asiassa ruotsalaisia tai jonkun verran myös saksalaisia ranskalaisia, venäläisiäkin maahanmuuttajia. No, mistähän tuon myytin murentamisen alkaisin? No, ensinnäkin kaikki kansat maailman historiassa lainaavat suurimman osan asioistansa ja antavat vastalainoja seuraajille ja naapureilleensakin. Roomalaiset lainasivat etruskeilta, oliko Rooma pelkkä takapäivinen impivaara tai reikkalaiset. He, heillähän oli monen tuhannen vuoden jatkumo ennen, ennen klassista kultakautta suunnilleen 500 ennen ajanlaskun alkua. Suomalaisten kulttuuri on harvinaisen omaperäinen monessakin suhteessa. Kalevala on käyttääkseni kliseistä ilmausta pelkkä jäävuoren huippu. Siitä, miten syvällisiä, kauneita, runollisia, taiteellisia ajatuksia esi päässä ja esiäitiemme päässä liikkuu savumetsän, savupirti huminassa havumetsän hämärässä. Jo aika 
jolla on kirjoitettua kulttuuria ei ollut olemassakaan, oli tavattoman rikasta suomalaisen puhekielen kannalta. Voisi kuvitella, että savupiiritti on maailman kulttuurikielteisin ympäristö, siis joku 10 neliömetrin pimeä loukku, jos ei ole tietenkään lasiikkunoita, vaan jokainen räppänen rahoitus edellyttää lämmön uhraamista. Eihän siellä pystynyt mitään järjellistä tekemään, varsinkaan talvella. Mutta asia on oikeastaan päinvastoin. Jos vaikka he perhe lukitaan lokakuusta huhtikuuhun saakka sisätiloihin, ja ei ole siis kovin hyödyllisiä askareita, hangessa rypeytyminen kuluttaa kaloreita enemmän kuin tuottaa ravintoa, niin sinun on pakko keksiä jotain hengen elämää, sisäistä valoa. Muuten kaikki ihmiset tekevät itsemurhia tai avioparin riidat johtaa kirvesmurhiin. Kuvittele itse sellaista tilannetta, internetin käyttäjä, kirjojen lukija, somen, somentaja, jossa sä joudut oikeasti omalla puhekielelläsi vakuuttamaan kanssaihmiset pitämään itsesi ja muut järjestä. Siinä pitää olla uki ja mummiinkin sanojen, satujen kohdallaansa, jos mieli viihdyttää viittavaa pikkulasta pimeässä pirtissä 15 tuntia vuorokaudessa koko pitkän talven ajan. Tuolla tavalla on syntynyt paitsi Kalevala, myös lukemattomat kasvut, sadut, kompakysymykset, tositarinat, perimätiedon aarteet, joita suomalaisen kirjallisuuden seurassa on maailman laajin kokoelma. Jos siis se on oma perästä kansankulttuuria, niin sitten ei mikään täysin Homeroksen Iljan ja Odysseja vertaista kuolematonta kamaa. Oma peräisyydestä puheen ollen Suomen historian tähän mennessä jyrkin myönteinen käännekohta on 1800-luvun loppupuolella kielitaistelu ja fenomanian voitto. Se antoi 90 prosentille Suomen asukkaista ihmisarvon ja palasen tasa-arvoakin. Ei siitä ole kuin viisi sukupolvea. Meidän esivanhempamme eivät voineet edes arkisia virastoasioita saa oikeusjuttujaan hoitaa äidinkielellä. Ei puhettakaan korkeakulttuurin yhdentymisestä, ei liiketoiminnasta, ei minkään muisista edes maakaupan kokoisista avääreistä suomen kielellä tai yliopisto-opinnoista peruskoulutuksestaan. Kaikki tämä on suomalaisuusliikkeen ansiota. Minun mielestä Yrjö Sakari, Yrjö Koskinen, Ilves Nelman, Aleksis Kivi, Lönnrut ja kumppanit ansaitsevat kansakunnan kaapin päällä korkeamman sijaan kuin Mannerheim. Sotapäällikköjen saavutukset ovat katoavaisia. Me emme muista 1600-1700-luvun ruotsalaisten kenraalien nimiä, eivätkä Mannerheimin nimeä luultavasti muista 2300-luvun suomalaisen, mutta kulttuurin äidinkielen suur, suurteot ovat jossakin määrin pitkäikäisempiä, vaikka eivät täysin katoamattomia. Kielitaistelu on minun suosikki sotani siitäkin syystä, että siinä ei veri virrannut paitsi ylioppilaiden nyrkkitappelussa. Miten ihmeen vähällä väkivallalla hoitu tuommoinen vallankeikaus, johon monessa monessa muussa Euroopan maassa tarvittiin etnisiä sisällissotia. Tässä välissä haluankin kiittää Suomen ruotsalaista vähemmistöämme ja muistuttaa, että eihän ruotsinkieliset ihmiset läheskään kaikki tai edes enemmistö ole keskiajalla muuttaneita kalastajia ja uudisraivaajia vaikka Ruotsin aikana Suomeen lähetettyjä virkamiehiä. He ovat monet ihan samaa lihaa ja verta kuin kantasuomalaisetkin. Talonpoikia, jotka uransa takia opettelivat puhumaan hallinnon kieltä tai kun jostakin syystä kohosivat sotamiehestä luutnantiksi. Totta kai piti komentokieltä hallita. Ja vanhat ruotsalaiset sivistyssuvut tekivät kuolemattoman teon 1800-luvun lopulla tai kuolemattoman aatteellisen täyskäännöksen. 
He alkoivat opetella suomea, alkoivat rakastaa kansankieltä, joka ei ollut heille luontainen ensirakkaus, vaan ylioppilaina opettelivat sika vaikean suomen kielen hono suome kyökkiasteelta suuriksi kirjailijoiksi saakka. Ja tässä suhteessa oma peräinen suomalainen kulttuuri poikkeaa eduksensa kaikista muista Euroopan maista. Nationalismi oli kaikkialla, mutta eivät tanskalaiset, norjalaiset, saksalaiset, italialaiset, espanjalaiset, ylioppilaat, sivistyneistö. Eivät, he eivät he joutuneet opettelemaan uutta kieltä. He rakastivat sitä omaa äidinkieltänsä ja omaa sukupolvien jatkumaansa. Mutta suomen ruotsalaiset. Jostakin syistä tai monimutkaisista syyseurausyhteyksistä ymmärrivät siihen, että tämä homma ei toimi pelkästään 10, 10 prosentin väestön marginaalin sisällä, vaan pitää ottaa syvät rivit mukaan. Ja suomalaisuuden voitto kielitaistelu on sen Kalevanalan sotkan muna, josta kaikki hyvä 1900-luvulla syntyy ja melkein kaikki pahakin. Jokainen Suomen tämänhetkinen puolue on kielitaistelun lapsi tavalla tai toisella. Esimerkiksi vihreät siitä syystä, että kansallisromantiikka ensimmäisenä keksi suomalaisen ruon, ruonon merkityksen kauneuskon ja sen suojelemisen tärkeyden. Kielitaistelu on, on myöskin työväenliikkeen taustalla, itsenäisyyden taustalla, vuoden 1918 hirmutöidenkin taustalla jos niin haluatte, mutta mittaamattomasti enemmän hyvää se on aikaansaanut kuin pahaa ja valitettavaa, miten poliitikot sen unohtavat nykyisin itsenäisyyspäivän puheistossa. Kielisuomalaisuus, kulttuurisuomalaisuus ei ole lainkaan muodissa, vaikka talvisodasta uhoaminen on taas tullut tapetille. Olkiukko, Olkiakka, numero. Neljä liittyy ajankohtaisiin aiheisiin ja viime sotiin, ehkä sen olkiukon on viime vuosina moni muukin pannut palaisiksi kuin Teemu Keskisarja, mutta kärjistelen tässä kuitenkin. Talvisota johtuu suurvallan turvallisuusintrekseistä ja siitä, että Stalin koki Suomen uhkaavan Leningradia. Tuo ihan käsittämätä höpöjuttu. Voitteko kuvitella, että Suomen presidentti 1970-luvulla piti Suomea osasyyllisenä talvisotaan, tai ainakin niin päin, että oli informaatiokatkoksia ja Suomen ja Neuvostoliitto eivät tarpeeksi ymmärtäneet toisiaan ja, ja oli liikaa epäluuloja. Edelleenkin minun mielestä lukion oppikirjoissa, ehkä yliopistonkin, Lopuksissa pidetään ainakin jonkinmoisena tekijänä sitä, että Neuvostoliitto 30. marraskuuta 1939 halusi varmistaa Leningradin turvallisuutta. Mutta siis mitä helvettiä, miten Leningradin turvallisuuteen liittyy raatteen tie 700 kilometrin päässä tai edes Laatokon Karjalan runonlaulajien erä, erämaat, metsäpolut, 1500 kilometrin raja, josta puskeutuu moottoroitua divisioonaa miestä kuin meren mitä, mutta kyllä Leningradin turvallisuuden varmistaminen meni vähän överiksi sikälikin, että puna-armeija painattiin jo kesällä 1939 marssioppaan koko Suomea varten ja marras-joulukuussa heillä oli ohjeena Torniojoilla tervehtää Ruotsin rajanvaktioita, ettei tule sentään liikaa välikohtauksia länsimaailman kanssa. Ehkä Ukrainan sota on avannut meidän silmä. Talvisodassa oli, tietenkin... oli tietenkin kyse koko Suomen valottamisesta, ei Rajajoesta, vaan Torvionjoesta. Se on lohdullinenkin havainto. Talvisota ei johtunut kommunismin tai stalinismin perkeleellisyydestä, vaan ajattomasta motiivista. Samasta, josta melkein kaikki sodat vanhasta testamentista saakka. Isompi halus valottaa pienemmän, vahvempi, heikomman. Mikä siinä sen kummempaa? Leningradin turvallisuutta ei juhannut kannakselta mikään, vaan Leningrad itse uhkasi 30-luvulla Itämeren turvallisuutta valtavana sotilastukin 
kohtana Kronstadin tykit tuijottaa Terijoen hiekkaraa rantoja. Neuvostoliitto ei suinkaan perännyt Suomen kautta tulevaa hyökkäystä, vaan uskoi, että Suomi ei pysty puolustautumaan. Diktaattorit, kuten Stalin ja Putin, eivät sodan aattona kysy niinkään, miksi he kysyvät, miksei. Ja miksei kysymykseen ei ollut Suomen kannalta turvallista vastausta, koska lännen suurvallat Saksa, Ranska, Englanti roikkuvat toisessa kurkussa ja Stalin katsoi, että nyt on otollinen hetki napata Suomi. Stalin ei hakenut Suomesta turvallisuutta, vaan luonnonvaroja, joita oli sen verran, että tämä yksi sotaretki kannatti paukauttaa. Suomessa oli selluloosa, melko tärkeää ruudin valmistukseen, paperitehtaiden kyljessä, kätevästi voimalaitoksia, vuoksen vastikään valjastettu rouhiala kaksinkertaistaisiin Leningradin sotateollisuuden sähkön saani. Petsamon nikkeli tietysti ja jonkun verran outokumun kupariakin. Kyllä sillä hinnalla kannatti talvisota aloittaa, näin Stalin laski etukäteen. Talvisodan henki oli jossain määrin kourin tuntuva ilmiö, pohjusti 20-30-luvun paremmin voinnista siitä, että Suomesta tuli maa, jota entisen torpparin myöhemmän pienviljelijän poika ei kannatti puolustaa. 20-30-luvun Suomi ei ollut täydellinen valtio, kuitenkin verrattain onnistunut maa, toimiva demokratia, orastava oikeusvaltio verrattuna Neuvostoliittoon, josta oli jo kieroutunut paha valtakunta, joka 30-luvulla massamurhasi miljoonia alamaisiaan ennen kuin Hitlerin oli vielä juutalaisvainoja aloittanutkaan. Tänä päivänä on tapana maalailla uhkakuvia 1930-luvun paluusta, mutta minäpä ajattelen Suomen historioitsijana, että voi kun palaisikin 1930-luku tuo itsenäisyytemme vuosikymmenistä parhain. Maailmanpolitiikka oli tietysti aivan perseestä 30-luvulla niin idässä kuin lännessä, mutta Suomen sisäisesti asiat menivät ihan hyvin. Lapua liikkeen terrori kesti pari vuotta, sen jälkeen oikeusvaltio vakiintui. Talouden väkevä nousukausi 2030-luvulla kaikkiaan Suomen kansantuote kaksinkertaistui. Siinä saavutuksessa onkin EU-Suomella kirittävää. Miten korkea kulttuuri oli 1920-luvulla sekä kansainvälinen että kotoperäinen oman arvon tuntoinen ikkunat auki Eurooppaa. Kuitenkin nämä suomalaiset kansalliset sinivalkoiset kuvastot kyllä ei ole mitään syytä vähätellä 2030-luvun impivaaraa tai impivaaraa yleisestikään ottaen. Impyvaara on Aleksis Kiven luoma käsite, mutta Suomen historiasta ei löydy sellaista impivaaraa aikakautta, jolloin taiteilijat mukaan olisi ollut, olisi ollut vaikeita saada eurooppalaisia vaikutteita. Suomen kulttuuri on aina hakenut tarvitsevansa, tarvitsevansa vaikutteet idästä, lännestä ja etelästä. Ennen siihen ei ole vaan tarvittu monikulttuurin käsitettä tai jotakin valtiollisia kansainvälistymisen strategioita. Talvisodan henki ei syntynyt pelkästään siitä, että suomalaiset uskovat asiansa oikeutukseen. Siihen tarvittiin myös uskoa siihen, että uhrit eivät ole turhia. Talvisodan henki ei vallinnut Suomessa vielä talvisodan ensimmäisillä viikoilla. Mannerheimkin oli tappiomielijalla vallassa ja aika monet ajattelivat Terjo ja hallituksen lippu liehuu Helsingissä kahden viikon kuluttua. Terästäytyminen alkoi vasta ensimmäistä voitoista Tolvajärvellä 12. joulukuuta ja Suomussalman raatteen vielä vähän myöhemmin. Sen jälkeen kävi ilmi, että tämä ei ole vain symbolinen puolustustaistelu, vaan David voi linnollansa haavoittaa koljattia muihin ja ytimiin. Mutta 
Ettei tämä menisi pelkästään sinivalkoiseksi paasaamiseksi, niin tahdon muistuttaa siitä, että Suomi ei suinkaan voittanut talvisotaa. Talvisodan henki ei ollut pelkästään kohtalokasta yhteenkuuluvuutta ja sissitaktiikkaa ja puna-armeijan divisioon hyödyttämistä raatteen tielle ja motteihin, vaan talvisodan henki oli myös sitä, että helmikuussa, maaliskuussa 1940 kotirintama itkee pimennetyissä kirkoissa, nyhkyttää epätoivoisesti rautatieasemalla, kun arkkuja tulee, vaan tulee. Talvisodan henki on sitäkin, että pikkuvaltion veri suihkuu jokaisesta valtimosta ja laskimossa, laskimosta ja pahimmillaan suomalaisia nuoria miehiä kaatuu 816 päivässä. Ja muistakaa me myös, jos tänä päivänä tekee mieli ilkkua Venäjän ryssimistä ja sössimistä Ukrainassa, että talvisota ei ratkennut raatteen tiellä eikä kollaalla eikä Ratokan Karjalan moteissa, eikä talvisota ratkennut suomalaisten kunnostautumiseen, vaan se ratkesi siihen, mihin se piti matematiikan ja materiaan lakien mukaisesti ratketa. Puna-armeija porautumalla porautui, jauhautumalla jauhautui Mannerheim-linjan läpi, ja tykistö on, oli silloinkin ja on ehkä tänäkin päivänä nykyaikaisen sodan jumala. Se on Stalinin yksi mieten lause. Ja jos taivas on summassa aivan täynnä kuumaa terästä, niin se ei edes merkitse, minkälainen henki pihisee suomalaisten joukoissa, jos keho hajoaa, hajoaa tomuksia atomeiksi. Kyllä rauha 13. maaliskuuta 1940 tuli suomalaisten kannalta 12. tai 13. hetkellä, ja Suomella kävi säkääkin siinä, että Tämä joutuu pelkäämään maailmansodan laajentumista Englantia ja Ranskaa vastaan. Talvisotahan ratkes No Limit Pokerissa, jota suurvallat pelasivat rajattomattomilla panoksilla. Sellaisessa pöydässä, jossa Ryti ja Mannerheim ja Tanner Paisikivi ja Kihoin saaneet katsoa. Stalin suostui rauhaa viime kädessä siksi, että paraatimarssi meni päin jäätynyttä helvettiä ja hänellä ei ollut aikaa kukistaa Suomen armeijaa kevääseen kelirikkoon tai kesäkeleille saakka. Ranskalaiset, jos nousevat maihin Petsamossa tai länsiliittoutuneet pommittavat pakun öljykenttiä, ei se talvisota käännä, ei pelasta Suomen armeijaa. Mutta semmoinen konflikti eskaloi nykytermiä käyttääkseni. Ja jos Suomi ei suostu rauhaan 13. maaliskuuta 1940, tai Stalin haluaa edelleenkin koko maan valottaa, niin silloin joudumme laskemaan uusiksi koko toteutumattoman maailman historian, minkälainen maailmanjärjestys siitä syntyy, jos Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto ovat liittolaisina katkeraa loppuun saakka hyökkäämättömyyssopimuksensa hengen mukaisesti. Olkiukko numero viisi. Suomalaiset olivat natsien liittolaisia ja osasyyllisiä holokaustiin muihin sanon kuvaamattomiin rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Voi taivahan Jumala. Aikalaiset Välirauhan ajan Suomessa hyvin tiesivät, että mikä tahansa apu kelpaa. Neuvostoliitto näytti edelleenkin taivaan merkkiä koko Suomen miehittämisestä etupiiriaan loppuun saattamisesta. Ja talvisodassa välirauhan aikana oli kyse paljon isommista asioista kuin itsenäisyys. Itsenäisyys on ihan ohikiitava häpöjuttu. Itsenäisyyksiä voi aina julistaa uudestaan siirtyä niin edespäin. Välirauhan aikana taivaan merkeissä oli kyse sukupuutosta, sellaisesta notkosta, josta mikään talous ja kulttuuri eivät nouse enää ikinä. Oli kyse kansanmurhan välttämisestä hinnalla millä hyvänsä. Siis jos Neuvostoliitto miehittää Suomen, varmaan syntyy vielä sissiliike. Reuna-alue pitää puhdistaa ja rauhoittaa. 
Paasikivi muistaakseni arvioi, että 900 000 suomalaista pakenee Ruotsiin, miljoona väestönsiirroilla Siperiaan, vähintään 100 000 likvidoidaan ja loput sovjetisoidaan. Eli jos Suomi ei tartu Saksan auttamaan käteen tai syystä tai toista joutuu Neuvostoliiton miehittämäksi, niin siinä toteutumattomassa historiassa on katydin metsä kertaa kymmenen. Suojeluskuntalaiset tietysti ensimmäisenä montun syrjälle ja niskalaukaus. Kulakit kannattaa kitkeä Suomen kaikissa maakunnissa. Pohjalaiset, savolaiset isännät, jolloin kymmenen peltohehtaaria, kolme lehmää ja metsäpalsta. Ei heiltä voi jättää Stalinin järjestelmää uhkatekijöiksi uuden maailmansodan varalta. Älymystöt pitää telottaa professoreista kansakoulun opettajattariin saakka. Niin tällaisen uhan alla Ryti, Mannerheim, Tanner-kumppanit miettivät, että kannattaisiko tarttua Adolf Hitlerin käteen, jota kaikki suomalaiset pitivät melko niljakkaana ainakin ennen vuotta 1939. Historian kirjoitus, kansainvälinen viihdeteollisuus on jotenkin keskittynyt natsien helppotajuiseen pureskelemiseen ja järsimiseen, järsimiseen ja dehumanisointiin. Ja unohtanut sen, että kommunismi oli vähintään yhtä suuri paha, uhrien kokonaismäärässä vähän isompikin. Ja mitä tulee noihin suurmiesten persooniin, niin sekä Hitlerin että Stalinin verrattuna Piru ja Belzebu olivat hyviä jätkiä. Niin ei, minun mielestä jatkosota oli aivan yhtä oikeutettu kuin talvisota. Suomalaisille ei ole mitään pöyristeltävää siinä, että olimme käytännön pakosta Natsi-Saksan liittolaisia. Suomalaiset suojelivat oman juutalaisväestönsä sataprosenttisesti. Yhdeksän maanpakolaisjuutalaista luovuttivat. Saksalle on todella hieno, kunnioitettava, ikimuistoinen saavutus, jota pitäisi enemmänkin ylpeillä. Ja muistuttaa vielä, että toista maailmansotaa eivät edes vahvimmat länsimaat, Englanti, Yhdysvallat, käyneet juutalaisten puolustamiseksi tai holokausten pysäyttämiseksi. Ei, ei yhtään maihin nousua. Montakaan suurpommitusta paikannettu sen perusteella, että aha, just juutalaisten pakkosiirrot ja joukkotuhonta tuolla tavalla esti. esti. Churchillillä ja Rooseveltilla oli ensisijaisena tavoitteena voittaa maailmansota hinnalla millä hyvänsä. Ei siinä kuuden miljoonan holokaustiuhrin kohtalo paljon ole painanut. Et tosi lapsellista takautuvaa historioitsijaa, jos joku pistää tänä päivänä. Mannerheimin ja Rytin suuhun sellaiset sanat, että saatanan sakemannit, jolle te äkkiä sulje Auschwitzia, niin me, niin me avaamme teille Rukajärven tien. Historia ei mene sillä tavalla, varsinkin pienet kansat taistelevat elojäämisestä ja kaikki keinot ovat silloin sallittuja. Viimeinen olkiukkoni, olkiakkani ennen kysymyksiä ja vastaväitteitä. On se, että suomalaisuutta ei tänä päivänä mikään uhkaa. Ja suomalaisuus voi oikein pulskasti ja kiel kielelläkin on elinvoimaa tulevaisuutta. Mä oon tuosta eri mieltä. Kaikella on aikansa ja määrähetkensä jokaisella asialla taivaan alla. Suomen kielen kulttuurin suuruuden aika on verrattain lyhyt 1870-luvulta 1990-luvulle saakka. Ja sen jälkeen ja ehkä vähän sitä ennenkin se on jyräytymässä. Pakko Englanti, englanninkielinen ylikansallinen hömppäkulttuuri, joka on tunkenut niin sivistyneistä älymystä pään sisään kuin rahvaan alhaisen kulutuskulttuuri. Ihmettelen sitä, että niin sanotut kansallismieliset ihmiset tänään vainoavat jotain pakko ruotsia. Se on aivan yhdentekevä pikkuseikka. Ruotsin kieli, toinen kansalliskieli, pitäisi olla suomenmielisten liittolainen 
ylikansallista englannin kielen vyörytystä vastaan. Mutta englannin kieli tappaa itsenäisen ajattelun, tappaa maailmasta kaiken monimuotoisuuden. Minun mielestä Suomi oli monikulttuurinen 100 vuotta sitten tai 150 vuotta sitten. Ehkä Suomi oli monikulttuurinen vielä 1960-luvullakin sisäisesti. Silloin maakuntien murteilla oli valtavat erot. Kivennava ja Kälvien ihmiset hädintuskin ymmärsivät toistensa puhetta. Suomessa oli erilaisia elinkeinoja, sauvolaisten ja suomussaamelaisten ammatit kuin eri planeetalta. Oli erilaista nuorisokulttuuria, erilaista ikäihmisten kulttuuria, oli korkeakulttuuria, rahvan kulttuuria, työhön kulttuuria, vaikka mitä samassa sinivalkossa paketissa. Mutta tänä päivänä on litteä lattea yhtenäiskulttuuri ylikansallisen viisteen tasottama pelikenttä, sama yleiskieli hammosta nuorkamiin saakka, samat TV-ohjelmat, samat älypuhelin sovellukset. Tämän päivän Suomi on yksi kulttuuri ja monokulttuuri. Ennen oli aito sisäinen monikulttuuri. Eikä minun mielestä Suomen kulttuuria monipuolista myöskään maahanmuutto, koska suunnilleen samat etniset uskonnot ja etniset pakolaiset maahanmuuttajat ovat kaikissa Länsi-Euroopan maissa. Sekään ei riitä monokulttuuria säröttämään. Väitän teille, että suomen kieli tulee tuhoutumaan, kuolemaan, katoamaan ehkä jo tämän vuosisadan aikana, vaikea sanoa. Tapahtuu sotilaallisesti verenvuorotuksen kerran vai hiljaa hiipumalla. Mutta se katoamisen väistämättömyys ja tuhon lähestyminen ei tarkoita sitä, että suomalaisuus olisi jotenkin mitätöntä ja arvotonta ja turhaa. Kaikki antiikin suuret kansat. Kaupungit ovat kadonneet, ei mistä ole kuin muutama raunio jäljellä. Harva muistaa enää silloin eläin 2000 vuotta sitten eläneiden mahdollisten mielenkiintoista ihmistä nimiäkään. Mutta niistä kadonneista kulttuurista säily sirpaleita, savirukusirpaleita tai kielen, kulttuurin, arkkitehtuurin, maalaustaiteen, veistosten sirpaleita, seuraaville kulttuureille ja siinä mielessä ne eivät kadonneet, vaan ne jatkovat elämäänsä ihmiskunnan suuressa kertomuksessa. Ja tällä tavalla mä uskon, että suomalaisuudellakin viimeisen 150 vuoden suomalaisella kansakunnalla tai sitä ennen tavallisella pienillä keskikokoisella suomalaisella ihmisillä oli joku tarkoitus ja merkitys haman tulevaisuuden kannalta. Ja vaikka ei olisikaan merkitystä, tarkoitusta, niin entä sitten? Pakkohan meidän tässä kuitenkin elää, kitkutella, kyhätä suomenkielisiä kirjoja, käydä töissä ja myymälöissä, elättää mukulansa ja katsoa, mihin se riittää. Kiitos. Vastaväitteisiin on varattu hyvin aikaa. Kyllä vain. Sota on älyttömän vaikea älypeli, jossa vastustajakin pyrkii aina yllättämään. Ja siitä syystä sodat tulevat yllätyksenä varsinkin rauhantahtoiselle pikkuvaltiolle. Aggressiivinen aloitteen tekijä yleensä valitsee sen, minkälainen sota on tulossa. Ja sodan ennustumiset menevät pieleen siitäkin syystä, että ennustus vaikuttaa omaan toteutumiseensa. Luomisen sääennustukseen ei vaikuta mitään se, mitä meteorologi sanoo telkkarissa, mutta jos Suomi ennustaa vuonna 1935, että seuraavassa sodassa neuvostoliitto yrittää maihin nousua ja rakentaa panssarilaivoja, niin ennustus vaikuttaa siihen, että puna-armeija miettii, että mentäisikö sittenkin maitse vanhaa reittiä. Ja jos Mannerheen kumppanit Asemasotavaiheessa ennustaa, että puna-armeija tulee maaselän kannakselta ja aunuksesta, niin puna sitten näkee, että jaha, kannaksella onkin vähemmän porukkaa kuin talvisodassa ja se on sopivasti Leningradin varikoiden liikenneyhteyksien kyljessä antaa palaa sieltä vaan. Ja ihmettelen suuresti, jos joku tänä päivänä 
väittää, pystyvä se ennustaa, minkälainen seuraava sota. Kaikki asiantuntijat selittävät meille, että ei sieltä tule kuin vaikuttamista ja hybridiä ja ilmatilan loukkausta. Mutta jos ja kun Venäjä, venäläisetkin on älykkäitä ajattelevia ihmisiä, niin kai he pyrkivät jonkun yllätyksen järjestämään perinteisen sodan keinoa tai miten lie. Mä en, en, en halua ainakaan tuudittautua ylimielisyyteen siitä, että Suomi olisi valmis kaikkiin. Kymmenisen kirjaa olen kirjoittanut sotahistoriasta ja edelleenkään mulla ei ole harmainta aavistusta, miksi sodat syttyvät tai miksi ihmiset sotia sytyttävät ja missä riehuvat vuosisadasta toiseen sukupolvesta toiseen. Joku marksilainen vastaus tuohon on, että sodat syttyvät materiaalisista syistä, varsinkin entisä ja talous oli nollasumma peliä. Ei ole uutta teollisuutta, ei väestönkasvua, ei uudisraivoista. Ainoa tapa ison tuo on napata kala naapurivaltiosta. Tai sitten niin päin, että Ruotsin aateli hyötyi sotasallista ja rosvouksesta ja sai läänityksiä. Mutta minun mielestä sodat tulivat älyttömän kalliiksi jo silloin 300 vuotta sitten, eikä niissä välttämättä ollut voittajia. Myös aaterilta palovat silloin tällöin kartanot. Ja Kauppalaivat ja heidän alustalaisiaan vietiin armeijaa ja tapettiin turhan päite. Ja toinen selitys on se, että suurmiehet eivät ymmärrä, mitä hirveitä kärsimyksiä koituu pienille keskikokoisille ihmisille. He, he eivät tiedä, ole kuulleet leskien ja orpojen itkua, mutta ei, mun mielestä se ei mene noin. Ja he ovat elämän kokeneita ihmisiä. Kyllä Putin tietää, mitä sota on, ja Stalin varsinkin tiesi. Ja myös Ruotsin aikana ruunupäät, aateliset, olivat kuulleet raatokärpästen surinan. Ja he olivat kuulleet sen värskärin luusahaa kirskunan ja puudot, kun amputaatio tehdään ilman puudutusta. Siitä huolimatta vähintään kerran sukupolvessa Päättävät, että nyt sitä lähtään. Ja ehkä sodassa kiehtoo suurmiehiä ja sodan sytyttäjiä just se arvaamattomuus, häviönkin mahdollisuus. Niin kuin uhkapeluri ei välttämättä halua voittaa, vaan hän ei voi myöskään häviötä ja kuoleman kokemusta. Sotahistoria osoittaa kiistattomasti ainakin sen, että pienestä kiinni kummalle osapuolelle kaivetaan syvempi joukkohauta. Ja jokaisessa sodassa on pienessä kiinni kenelle kuka kenraali herää laakerit otsallaan ja kuka herää siihen, että korpit nokkivat hänen silmiään. Puhtikin tietää, että on kaikki tai ei mitään syteen tai saveen. Siellä takana, ei sinä, joo. Pyysi vastaväitteitä, niin annetaan nyt muodon vuoksi, vaikka me olemme samanmielisiä olemmekin. Ei englannin kielen ylivalta Suomessa ole mikään luonnonilmiö, joka väistämättä tapa. Se on omanlaisensa oman aikansa hullutus, jossa on jo nähtävissä jonkinlaista korjausliikettä. Varsin yleisesti nauretaan sille, että Helsingissä on kauppakeskus, jonka nimi on Moolo Rikla, tai on suomalainen viranomainen, jonka nimi on Trafikom. Eikä tämä meidän minunkaan poliittinen viheryhmä ei ole yhtään niin halveksi, kun se oli vielä kymmenen vuotta sitten. On hullutuksia, hullutuksia tulee, hullutuksia menee. Ja meillä voi olla uusi keltaistelu. Sitä paitsi. Ei suomalaisten heimojen sotkeutuminen johtunut siitä, että frendit on valmis naurettu, vaan siitä, että minäkin saatoin tänään ajaa 200 kilometriä omalla autolla tänne. Liikkuminen yksinkertaisesti on vahvempi. Tuo on minusta pelottava ilmiö, että kielenvaihdos, pakko englantintaminen tapahtuu ilman kansan enemmistön hyväksyntää. Mikä tahansa yleisö. Mikä tahansa paikkakunta, aina ihmiset ovat sitä mieltä, että no mainitsemasi uudet englanninkieliset nimet ovat erokasta pelleilyä ja totta kai äidinkieli kuuluu kunnia. Mutta siitä huolimatta se englanti vyöryy ja etenee kaikilla rintamilla yli kansainvälinen viihdeteollisuus, jonka kanssa suomalaiset eivät pysty resurssipulan takia kilpailemaan. Ja muutos lähtee ylhäältä käsin, 
ehkä ei edes eliitistä, vaan jostain, mikä on eliittiäkin korkeammalla, joku semmoinen ihme nimetön taho, korkeampi voima. Sanon esimerkin. Suomen Akatemia, siis korkean suomalaisen tieteen humanisminkin rahoittaja, jos suomen kielinen historioitsija haluaa kirjoittaa suomen historiasta suomenkielisen kirjan suomalaisille suomenkielisille lukijoille, niin hän pitää tehdä rahoitusanomuksessa Suomen Akatemian englannin kielellä. Mit, mitä pelleilyä toi voi olla? Muodollinen perustelu on, että suomalaiset vertaisarvioitsijat ovat niin harvalukuisia ja kuppikuntaisia, etteivät pysty arvioimaan, mutta kyllä mä sanon, että jos uusiseelantilaiselle tai englantilaiselle tai ruotsalaiselle vertaisarvioitsijalle lähetetään tutkimussuunnitelma Suomen talvisodasta tai savupirttien syöpäläisistä tupasvuiksen rukiin kasvatusmenetelmistä, niin se on hänelle tieteiskirjallisuutta, eikä hän pysty ainakaan arvioida, että onko tämä aihe mielenkiintoinen suomalaisten suomenkielisten lukijoiden kannalta. Hyvä huomio. Ja emme huonolle hä hävinneet. Puna-armeija helvi maaliskuussa 1940 oli aivan eri tasoinen kuin ne ensimmäiset reppanat, jotka raatteen tielle lopsivat paleutumaan. Ja samaten kesällä 1944 ne kova viestä ja poikaa, kovaa kalustoa. Kannaksella tuli, tuli, niin ei kannata aliarvioida Venäjän sotahistoriaa. Kieliasiasta vielä semmoinen huomautus, että kääntäminen on maailman tärkeää työtä, mutta se ei ollenkaan muodissa. Kaikki haluaa kyhätä tutkielmansa itse saman tien englannin kielellä, vaikka Suomessa on loistavia eri kieliä luoja spesialisteja. Pieni välihuomio siihen, kuka voitti sodan. Mennäänpä Suomen itärajalle ja katsokaa länteenpäin ja itäänpäin, niin... Pikkulapsikin sanoo, kummalla puolella asuu voittaja. Se ei mene noin. Venäläiset neuvostoliittolaiset hävisivät rauhan, vaikka voittivat so sodan. sodan. Mutta ei myöskään Suomea voi korottaa maailmansodan voittaja, jos meni paras kauneen kappale isänmaata ja yli 400 000 ihmisen kodin. Talvisota varsinkin minun mielestä sota, jossa hävisivät molemmat osapuolet toisin kuin Väinö Linna velmoili, velmoili, että molemmat voittivat. Stalin sai talvisodassa 150 kilometriä turvavyöhykettä kannaksella Leningradin eteen. Niitä varten kaatu 150 000 puna-armeijan sotilasta kohtuun hinta, mutta ei ne 150 kilometriä mitään hyödyttäneet kesällä 41, silloin kun Leningradin oikea kohtalo kello löi päinvastoin tällä väärin arvioidulla talvisodallansa neuvostot oli hankkinut Suomesta sisukkaan pikkuvihollisen, joka sitoo monta kymmentä divisioonaa, jota olisi tarvittu elinhermoja suojelemaan 41 ja sitten vielä kilpailuksessa Berliini 44. Ole hyvä. Monta kertaa tuon alkuun jo sanotaan tuhannen tai viiden vuoden aikana tänne Suomeen Suomi ja Venäjä ovat kautta historian käyneet nolla sotaa, eikä tuo ole edes kompa. Neuvostoliiton kanssa pahavaltakunnan tietenkin oli ongelmia jokaisella rajanaapurilla, ei, ei suoralta voinut katsoa mitenkään. Mutta aiemmilla vuosisadoilla Suomessa ja Karjalassa Sotivat Tukholman, Novgorodin, Moskovan, Rundfäät, ei suomalaisilla ja venäläisillä ihmisillä ollut erityisempiä kaloja, kanoja kylittävänä jonkun verran kalavesistä, riistamaista, riitoja ja korpisotia, ryöstöretkeilyä, kostoretkeilyä puolin ja toiseen. Mutta en minä näe, en edes vielä tänä keväänäkään, Suomea idän ja lännen ikuisena taistelutantereena, melko vähäsotaisena vyöhykkeenä, koska täällä ei tosiasiassa ole geostrategisia intressejä tai niin arvokkaita luonnonvaroja, että 
kannattaisi jotain suurissa sotia Suomen takia sytytellä. Siihen sä sanoit, että Ruotsi, Suomi ei, tai Ruotsi ei, ei lannistanut tai niin alistanut eikä sortanut suomalaisia. Mutta, mutta mä katsoisin, että sortamista oli se, kuinka Kustaa Vasan hallinnosta alkaen 1500-luvulta maa asutettiin järjestelmällisesti, kun maakos meni pohjoiseen päin. Ja samalla sitten saamelaista oli siirtynyt myös 1500-luvulle, 600-luvulle tulossa sinne Pohjanperukoille, missä, missä he nyt ovat. Ja tämä sorta, saamelaisen sortaminen he eivät ole luvijärkään, kulttuurinen sortaminen jatkuu edelleen. Mutta eikö sillä ole merkitystä sinun mielestä tässä? Ruotsalaiset on joka tapauksessa ne leimellä veroina, sä mainitsit puuta, mutta he veivät riistaa, kohta, kaikkea, kaikkea mitä meillä oli. Ja sehän on vaikuttanut kuitenkin meidän kulttuuriseen ja myös aineelliseen kehitykseen. Ja sitten, sitten tämä, että tosiaan saamelaisia ei vieläkään ole hirveän vaikeita niin kuin saada suomalaiset nostamaan niin samalle viimeinen meidän kanssa. Eikö, eikö ne ole ongelmia? Eikö ne ole sortamista? Ruotsi sorti 1600-1700-luvulla itseään, niin kuin kaikki maailman maat. Normaali meidinkiä. Epätasa-arvo ei ollut äidinkielten välistä, eikä se ollut sukupuoltenkaan välistä, toisin kuin feministit nykyisin väittävät. Se oli säätyjen välistä. Aateli, papisto, porvaristo, yhteensäkin vain pari prosenttia väestöstä, talonpojat, muutamia kymmeniä prosentteja. Ja heidän alapuolellansa rengit, torpparit, ruotu, sotila sotilaat, irtolaiset, kerjäläiset. Akat, huutolaiset pojat, joilla ei ollut mitään ihmisarvoa tai mitään ihmisoikeuksia. Se oli menneen maailman sortoa. Minä en kanna venäläisille kaunaa siitä, että ottivat suuren pohjan sodan aikana 20 000-30 000 suomalaista orjiksi ja veivät tuonne itään. Monet muutkin 1600-1700-luvun ihmiset olivat orjia, vaikka heissä ollut poltto polttomerkkiä kuka on orja ja kuka on työperäinen siirtolainen ja kuka on mukamas täysvaltainen alamainen. Orjuus on tyypillinen nykyajan taikasana, jonka viihdeteollisuus ja poliittinen tiedonvälitys on takonut meidän kalloomme. Orjuus ei ole myöskään valkosten ja mustien välinen juttu, vaan liittyy ihan normaalin talouden työn, työn, ajan, ää, työn ja on liike-elämän kaupankäynnin painalaisuuksiin. Ihmiskauppaa on Suomessa käyty niin kauan kuin täällä on ollut ihmisiäkin. Eli pois lukien lähes koskemattomana kysyneet alkuperäisenä, että tunteeko maailmanhistoriaa yhtään kansaa, johon ei ole kohdistunut mittavia sortotoimia, ja jos ei, niin olisiko esimerkkiä kannusta, joka on niin sanottu tässä helpolla? Kaikki kansat on sotkettu saveen ja poljettu maan tomuun. Niin kansoilla on vain tapa jälkikäteen käsitellä se asia eri tavalla. Suomalaisessa itse ymmärryksessä yksi hyvin kaunis asia on se, että emme me ole katkeria ruotsalaisille. Ehkä ei ole mitään aihettakaan. On nyt lähinnä jotakin kapakkavinoiluita tai jääkiekkoiluun liittyvää karjahtelua. Ei kukaan suomalainen ihan suomen, suomen ruotsalaisia, jotka siis ovat tietenkin suomalaisia, eikä kukaan ihan riikiruotsalaisiakin. Ja venäläisille neuvostoliittaisille aika hyvin olemme niin mielestä antaneet anteeksi. Suomelle siunautui viime sotien jälkeen maailmanhistorian parhaat pakolaiset, joiden ei tarvinnut jäädä leirille tumput suorassa yhjyttämään ja hautomaan kaunojansa. Useimpien karjalaisten, petsavolaisten, suomalaisen saarten evakkojen loppuelämä ei myrkyttänyt katkeruus neuvostoliittoa kohtaan, vaikka se katkeruus on ollut oikeutettuakin. Heidän tunteensa laustu kaihoksi, hyvin kaunis suomenkielinen karjalainen sana, jolla ei liene vastineetakaan monissa kielissä. Ja suomalaisten ryssäviha on minun mielestäni myytti. Totta kai isosta vihasta jäi hampaan koloon 
jos jotain kyliä hävitetään ja poltetaan ja asujaiset kidutetaan kuolia. Kun nekin kaunat unohtuvat 1800-luvulla, jolloin suomalaiset venäläiset olivat erittäin hyvää pataa, varsinkin fenomaanit tulivat saarin vallan kanssa toimeen. Venäläiset viha, ryssäviha oli lyhyt jakso 1900-luvun alussa, viime sotiin tietysti huipentuen, ja sitten sekin meni ohitte. Minun mielestä kouraisevan Kaunis todiste suomalaisten anteeksi antamisesta on se, mitä tapahtui, kun Neuvostoliitto hajosi 1991. Puhoilivatko suomalaiset kostoilta ja vaativatko asiakkaidessa Karjalan palautusta, johon ehkä olisi siinä suuressa hajannuksessa ollut mahdollisuuksia, tai haukkuvatko vihdoin ryssiä, kun Suomen tunne oli lakannut ja tiedotusvälineet vapaat. Mitä vielä? En, en, siis Karjala, Karjalan asukkaat, evakko mummot, matkustivat sinne lähialueelle ruokapakettien kanssa ja siis te- harjoittivat hyvän tekeväisyyttä Viipurin, Käkisolmen, Sortavalan, Lahtokan, Karjalan pitäjien asukkaille, jotka periaatteessa asuivat heidän kodissa. Se ei mitään kauhoja ja mi- mikään muu kansa vaan pystyisi tuommoisen avaran sydämisyyteen. Tuossa olen samaa mieltä asiantuntijat ulkopoliittisessa instituutissa. Venäjän tutkimuksen laitoksessa, missä ne selittävät tämä ja tuo johtuu geostrategiasta ja tämmöiset on tavoitteet ja mukaan näkevät suurmiesten pään sisään, vaikkei päiväkirjaa tai oikeiden läheisten muisteluksia ja haastatteluja ole julkaisu. Historia on suurten sattumien summaa tai osamäärää, aavistamaton, laskematon kaos, johon vaikuttaa juuri tuollaiset. Sarajevon laukaukset, Franz Ferdinandin autokuljettajan kääntymiset. Karlo Prinsip tosiaan on sellainen henkilö, jos hänet nostaa toteutuneesta historiasta pois, niin Suomi ei voi mitenkään olla itsenäinen. Kolme miljoonaa asukkaa maa ilman asevelvollisuutta riippuu mukaan irti hampaisiasti militarisoituneesta Venäjän jättiläistä, ei millään ilveellä. Mannerheim ei ole korvaamaton, Alexis siis Kivi ja J.V. Snellmankaan eivät ole korja korvaamattomia, joku tulisi tilalle, mutta ehkä yksi semmoinen melko unohdettu suurmies tai keskikokoinen suomalainen mies on Eugen Schoman. Ilman neljää laukausta, viittä laukausta senaatissa kesäkuussa 1904 tuskin olisi syntynyt sitä aktiivisen vastarinnan jatkumoa, joka johtaa jääkäriliikkeeseen. Tuskin suomalaisten ja venäläisten välit olisi kärjistynyt terrorismin asteelle. Eugen Sooman vaikutti tosi isosti Suomen historiaa, vaikka on tapana vähätellä, että Oprikovin tilalle tuli seuraava kerran kuvenergia, ei terrorismi yleensäkään hyödytä mitään. Terrorismi oli ja on teo, teon propaganda ja heikomma ase, johon kansa tai joku yksilö turvautuu silloin, kun mitään, mitään muuta mahdollisuutta ei ole. Eugen Solmanin patsasta perään kuluttaisi senaisin torille, vaikka tiedän, että se ei voi mitenkään toteutua. Ja se, mitä tapahtuu nyt Ukrainassa, niin miten näin? Kukaan ei arvannut vuonna 1913 Suomessa, että ensimmäinen maailmasta syttyi. Se oli aivan mahdotonta kansojen kauppasuhteiden ja erilaisten kansainvälisen oikeuden instituutioiden takia. Ei, ei. Kukaan ei edes vuonna 1916 tai alkuvuodessa 17 pitänyt mahdollisena Suomen sisällissota ainakaan sellaista, jossa kuolee 40 000 ihmistä. Kesällä 39 hyvin harva, jos kukaan suomalainen arvasi talvisotaa tai ainakaan valmistautuu siihen. Sota yllättää aina. Sota on käsittämättömän monimutkainen ekologinen systeemi, joka elää elämänsä. Punainen ratsastaja ehkä tulee, mutta sen ei voi tehdä mitään. Pienten ihmisten on pakko uskoa rauhaa ja kylvää viljansa ja ehkä vähän laajentaakin asun rustinkia. Ja Toivoa parasta rukoilla. Siellä. Mennään vähän lähihistoriaan, niin joko on ikävä 670-80-luvun neuvostoliitto? On todella ikävä. 1960-80-luvun neuvostoliitto oli 
kiva naapuri. Eukuilla itsenänsä ei ollut kivaa janottavista ja sananvapaus vähän niin ja näin. Ja, ja, ja kaikenlaista kuseliuksista, mutta kyllä se Suomen kannalta oli, oli parasta, mitä tähän mennessä on, on tullut. Kylmä sota paljon haukutaan, mutta onhan kylmä sota paljon parempi kuin kuuma ylisota. Minä en ainakaan 70-80-luvun lapsena pelännyt puna-armeijan panssareita. Mitä syytä niitä olisi ollut tänne tulla? Panssareilla pelottelivat suomalaiset suomettujat toisiansa sisäpoliittista syystä leimatakseen jotain presidenttiehdokasta neuvostovasta ja niin edespäin. Halajan takaisin 1960-80-luvun neuvostoliittoon. Miten, miten kauan sä ajattelet tai näet, että menee, että me saadaan niin kuin Venäjä, Venäjälle kansaa, niin kuin ne sa samat kulttuuriset yhteydet jatkumaan. Mitä on suorastaan ikävä? Nyt on ihan ikävä, kun ei pääse käymään Pietarissa eikä Muskovassa missään. Miten kauan sä näet, että menee aikaa, että, että tilanne normalisoituu niin, että päästään entiseen kulttuurivaihtoon? Nyt vaan on me, että ei ikinä emme aina roistovaltiolle an anteeksi ja luottamus on mennyt lopullisesti. Mutta kyllä se an anteeksi anto kuuluu kansainvälisen politiikan kuvioihin. Länsi-Saksa oli jo 1950-luvulla ihan legitiivi valtio muiden joukossa, eikä Neuvostoliittoakaan tai Neuvostoliiton seuraajaa Venäjää 1990-luvulla erityisesti rangaistu 70 vuoden rikoksista ihmisyyttä vastaan. En muista, että jos joku Meillä, jos meillä käy hirveä säkä, vaikka Putin purhataan tai puoleen van, vanhuttaan tai, tai syöpään, tai joku, joku vallankeikaus sattuu Moskovassa, niin kyllä, kyllä, kyllä suomalaiset, EU-laiset ovat valmi, valmiit rakentamaan taas Venäjän kanssa. Ei se minun mielestä voi niinkään olla, että loputon vihanpito. Tyyppisimmän rajanaapurin kanssa tai semmoisen kansan kanssa, jolla kuitenkin on luultavasti aika paljon syytä käydä kauppaa ja olla muutenkin tekemissä ystävällisesti. Kiitän teitä läsnäolosta. Jatkan seuraavalle keikalle Mynämäelle. Kirjakauppa on vielä hetkisen auki. Kortitkin käyvät. Rauha teille.